എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കവിതയൊക്കെ കേട്ട് ചൊല്ലി പഠിച്ച് അച്ഛനെയും അമ്മേനെ അമ്മയെല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ എല്ലാവരും എന്ത് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞോ എന്നാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അമ്മ കുളിക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയം നോക്കി കണ്ണൻ വെണ്ണയും പാലും മിരിക്കുന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറി അതിൽ ഉയരം പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ മിസ് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ആ ഉയരത്തെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണൻ അവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് നിന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ ഒരു കഥയുണ്ട് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കഥ ഇന്ന് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന് തൻ്റെ ശരീരം വലിയതാക്കാൻ പറ്റുമത്രേ പക്ഷേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മഹാബലിയെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ മഹാബലി രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അസുര രാജാവായിരുന്നു പോലും മഹാബലി എല്ലാവർക്കും മഹാബലിയെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭൂമി കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രശസ്തി ദേവലോകത്തേക്ക് വരെ എത്തി അങ്ങനെ മഹാ ദേവലോകത്തിൻ്റെ അധിപന്മാർക്ക് ആകെ വിഷമമായി ദേഷ്യം വന്നു ഈ മഹാബലി ഇനി ദേവലോകം ഭരിക്കുവാൻ എത്തുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്തു മഹാബലിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഈ മഹാവിഷ്ണു ശ്രീകൃഷ്ണൻ മഹാവിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ പത്ത് അവതാരങ്ങളുണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിനെ അതിൽ ഒരു അവതാരമാണ് വാമനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണനും മറ്റൊരു അവതാരമാണ് അങ്ങനെ വാമന വേഷത്തിൽ ഭൂമിയിലെത്തുകയും ഈ മഹാബലിയോടെ തനിക്ക് മൂന്നടി മണ്ണ് വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്നടി മണ്ണ് എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ മഹാബലി വേഷ മഹാവിഷ്ണുവായ വാമനനോട് വേഷം മാറി വന്നതല്ലേ വാമനൻ യെസ് വാമനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു വാമനൻ എന്ത് ചെയ്തു തൻ്റെ ശരീരം വലുതാക്കി 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 ഒറ്റയടിക്ക് ഭൂമി മൊത്തം അളന്നു രണ്ടാമത്തെ അടിക്ക് സ്വർഗവും പാതാളവും അളന്നു നരകവും സ്വർഗവും അളന്നെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അടുത്ത അടി വയ്ക്കുവാൻ സ്ഥലമില്ലാതെയായി അങ്ങനെ മഹാബലി എന്തു ചെയ്തു എന്നറിയോ തൻ്റെ തല താഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ട് വാമനനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വാമനൻ മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ഈ വാമനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരെന്ന് പറയുന്നതും ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ മഹാബലിയെ താഴ്ത്താനായി ഇത്രയും വലിയ അകാരമായ രൂപം സ്വീകരിച്ച ഈ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തൻ്റെ തനിക്ക് ശരീരം വലുതാ വലുതാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യം പോലും മറന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉറിയെ പിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇരേഴുലകുമാളെന്നവൻ താൻ ഇരേഴുലകും അളന്നവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കഥയെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനി നല്ലതെന്നിങ്ങനെ തന്നിലേ ചിന്തിച്ചു നിന്നു നൂറുങ്ങു നേരം പിന്നെന്താ ചെയ്യണത് എന്തിനി ഇനി ഞാൻ എന്താണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് അതേലൊന്ന് തൊടാൻ കഴിയുക എന്നിങ്ങനെ എന്തു ചെയ്തു ചിന്തിച്ചു നിന്നു എങ്ങനെ എത്ര നേരം നുറുങ്ങു നേരം ഒരു കുറച്ച് നിമിഷം ഇനി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കണ്ണൻ ചെയ്തെന്നറിയാമോ ചാര ദൂരത്തു ചെന്നൊരു പാഴൂരൽ കൊണ്ട് ൂരെ കിടന്ന ഒരു പാഴുരൽ വേണ്ടാത്ത ഒരു ഉരൽ അതെടുത്തുകൊണ്ടെന്ന് ആ ഉറിയുടെ തൊട്ട് താഴെ ചാരത്തു അടുത്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ അടുത്തായിട്ട് എന്തു ചെയ്തു കമഴ്ത്തി വെച്ചു ചാലേ കമഴ്ത്തി വെച്ചാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആൻ വച്ചാൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവൻ വെച്ചു അല്ലെ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു പുകിനാൻ അവൻ പ്രവേശിച്ചു ഖേദിച്ചാൻ അവൻ ദുഃഖിച്ചു കമഴ്ത്തി വെച്ചാൻ അവൻ കമഴ്ത്തി വെച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ കണ്ടല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ലേ പിന്നെ ഉന്നതി പോരാഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ മേലെ അങ്ങുന്നതമായൊരു പീഠം വെച്ചാൻ അതിന് ഉയരം പോരാ അതിൻ്റെ ആ ഉരല് കമഴ്ത്തിയതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൈ ഉയർത്തി നോക്കിയ സമയത്ത് എവിടെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ ഉറിയെ തൊടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
അപ്പോൾ പിന്നെയും സങ്കടമായി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നറിയോ ഉന്നതമായൊരു പീഠം വച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു ചെറിയ പീഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിപ്പിടം ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധനം അതെടുത്ത് വെ ആ പീഠം എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തു വെച്ചു ഉരലിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞു കരേറിനാൻ തന്മീതെ പൊട്ടനല്ലേതും അവറ്റിനെല്ലാം എന്താ പറയണേ ചെറിയ കുഞ്ഞാണെങ്കിലും പൊട്ടനൊന്നും അല്ല ഏ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് കയറാൻ എന്തായാലും അതമ്മ കഴിയില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞതോടു കൂടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ഒരു ഉരലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പീഠം വെച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആര് കയറാൻ ശ്രമിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രമിച്ചത് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചതോടു കൂടി ശ്രീകൃഷ്ണന് തോന്നി ആ ഇനി എനിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തൊടാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇനി ഞാനൊന്ന് പരിശ്രമിച്ചു നോക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തു ചെയ്തു ചിത്തം തെളിഞ്ഞു മനസ്സ് തെളിഞ്ഞു മനസ്സ് സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പുത്തനാം നല്ലുറിയത്തി നിന്നങ്ങു പിടിക്കും നേരം ആ പുത്തനായിട്ടുള്ള പുതിയതായിട്ടുള്ള ആ ഉറിയെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയി അതേലങ്ങ് പിടിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞതോടു കൂടി എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നറിയോ പീഠം പി പീഠം പിരണ്ടു നിലത്തങ്ങു വീഴുകയാൽ ആടിത്തുടങ്ങിനാൻ അങ്ങുമിങ്ങും ആ കയറ്റി വെച്ച പീഠമല്ലേ അതങ്ങ് മറിഞ്ഞു വീണു മറിഞ്ഞു വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ കൈ എവിടെയായി ഉറിയലായി പിന്നെ കൃഷ്ണൻ ആര ഊഞ്ഞാല് പോലെ ഇങ്ങനെ ആടാൻ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിച്ചിട്ട് കൈ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഒരൊറ്റ കരച്ചിലായിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ മുൻപിലും നല്ല പിള്ള ചമയം ഞാനല്ല അത് ചെയ്തത് അത് വേറെ ആരോ ചെയ്തതാണ് അത് എൻ്റെ തലയിൽ വന്നു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് യെസ് അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താ കൃഷ്ണൻ സംഭവ കൃഷ്ണൻ അവിടെ കാണിച്ചതെന്ന് ചാലേക്കാരഞ്ഞു തൂടങ്ങി ഞാൻ പിന്നെയോ ബാലകന്മാരുടെ ശീലമല്ലോ ആ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്ത് എന്താ ചെയ്ത ഒറ്റ കറച്ചിലങ്ങ് അറിഞ്ഞു അപ്പൊ കവി പറയാണ് എന്താണ് ചാലേ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ പിന്നെയോ ബാലകന്മാരുടെ ശീലമല്ലോ ഈ കറച്ചിൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആരുടെ ശീലാണ് ബാലകന്മാരുടെ കുട്ടികളുടെ മുതിർന്നവരുടെ അല്ല ആരുടെ ശീലമാണ് കുസൃതി കാണിച്ചിട്ട് അബദ്ധത്തിലായി പോയാൽ കരയുന്നത് ആരുടെ ശീലമാണ് കുട്ടികളുടെ ശീലമാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്തെങ്കിലും കുസൃതി കാണിച്ചിട്ട് കൈവിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളും കരയില്ലേ അമ്മയുടെ അടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഞാനല്ലത് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ യെസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആരും ചെയ്തത് ശ്രീകൃഷ്ണനും ചെയ്തത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുസൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതൊക്കെ മുതിർന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുക തല്ലുകൊള്ളിത്തരം എന്നായിരിക്കില്ലേ നമ്മൾ പറയുക അല്ലേ പക്ഷെ അത് കുഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചെയ്തതെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു കുസൃതി ആയിട്ട് മാറും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുസൃതി ആയിട്ടായിരിക്കും മുതിർന്നവർ കണക്കാക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഓരോരോ കുസൃതികൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ കാണാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കുസൃതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരിക്കലും പരിധി വിട്ട് പോവരുത് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുസൃതി മറ്റുള്ളവർക്ക് ശല്യമായി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാതെ വേണം നിങ്ങളെല്ലാവരും കുസൃതി ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞാവുമ്പോൾ കുസൃതി ഉണ്ടാവും കുസൃതി ഇല്ലാത്തവരാണ് മുതിർന്നവർ അപ്പം നിങ്ങൾ കുസൃതി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് കണത്തിലായിരിക്കും കൂട്ടുക മുതിർന്നവരായിട്ടായിരിക്കും കൂട്ടുക ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി കുറുമ്പുകളൊക്കെ അമ്മമാരോടും അച്ഛന്മാരോടും കാണിക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടണം അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ വളരാൻ ഇതുപോലുള്ള കുസൃതികളൊക്കെ കാണിച്ച് ഇനിയും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളർന്ന് വലിയ കുട്ടികളാവട്ടെ ഇതാ മനസ്സിലായ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ആശയം അല്ലേ എന്താണ് അമ്മ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ശ്രീകൃഷ്ണൻ വെണ്ണയും പാലും മോഷ്ടിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഉറി ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറാനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങി ഒരു ഉരല് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു അതിൻ്റെ മീതെ പീഠം കയറ്റി വെച്ചു ഉരലിൽ പിടിച്ചു ഉര പീഠം താഴെ വീണു കൈവിട്ട് പോയതോടുകൂടി കരയാൻ തുടങ്ങി ഇഷ്ടമായോ കവിത ഇനി നമുക്കതിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു അടിവരെ ഇട്ട പദങ്ങൾക്കു യോജിച്ച വാക്കുക
അതുപോലെ തക്കവും നോക്കി ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും പകരം എന്താണ് പാഠഭാഗത്ത് കവി ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് എന്നാണ് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുളിയാണ് എന്താണ് നീരാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കുളിക്ക് പകരം നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ച വാക്ക് ഏതായിരുന്നു ഏതായിരുന്നു സ്നാനം എന്തായിരുന്നു സ്നാനം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും സ്നാനം ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ അതിന്റെ മുകളിലൊരു ചന്ദ്രക്കല ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ സ്നാനം എന്ന് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ആ അടിയിൽ നമ്മളെ ഈ സായ എഴുതി അടിയിൽ തൊട്ടടിയിൽ നായ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇടണ്ട ചന്ദ്രക്കല ഇടണ്ട അഥവാ നമ്മൾ ചന്ദ്രക്കല ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ത് എഴുതാൻ പാടില്ല നായ എഴുതാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നീരാട്ട് നീരാട്ടിനായിട്ടുള്ള ആ പദത്തിന് പകരം ഏതാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുക്കേണ്ടത് സ്നാനം അടുത്തത് തക്കവും നോക്കി തക്കവും നോക്കി അതിന് പകരം പാഠഭാഗത്ത് ഏത് വാക്കാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാലത്തെ പാർത്തു എന്താണ് കാലത്തെ പാർത്തു പിന്നെ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചാൻ ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ പകരം ഏറ്റവും ദുഃഖിച്ചാൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം പദം ഏതായിരുന്നു പാരിച്ചു ഖേദിച്ചാൻ എന്താണ് പാരിച്ചു ഖേദിച്ചാൻ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊക്കമില്ലായികയാൽ എന്താ പൊക്കമില്ലായിക എന്നുള്ളതിന് പകരം പദം ഏതായിരുന്നു നമ്മൾ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചേ ഉന്നതി പോരാഞ്ഞു കിട്ടുന്നില്ലേ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ലേ യെസ് പൊക്കം പോരാഞ്ഞിട്ട് അപ്പടല്ലേ അവിടെ ഉരുലോ മുരലിന്റെ മുകളിൽ പീഠവും എല്ലാം കയറ്റി വെച്ച് അതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയത് യെസ് പിന്നെ നന്നേ കരഞ്ഞു എങ്ങനെ നന്നേ കരഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് പകരം എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്തില് ചാലേ കരഞ്ഞു അല്ലെ നന്നേ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ ചാലേ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിനാൻ മനസ്സിലായോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇനി അതുപോലെ ഇവിടെ മാതൃക നോക്കി വികസിപ്പിക്കുക എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വികസിപ്പിച്ചെഴുതോ മാതൃക നോക്കി വികസിപ്പിച്ചെഴുതോ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാവോ നല്ലൂറി നല്ലൂറി നല്ലുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായ ഉറി എന്താണ് നല്ലതായ ഉറി അടുത്തത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പാഴു പാഴുരൽ എന്താണ് പാഴുരൽ നല്ലുറി നല്ലതായ ഉറിയാണെങ്കിൽ പാഴുരൽ എന്തായിരിക്കും പാഴുരൽ പാഴായ ഉരൽ എന്താണ് പാഴായ ഉരൽ നല്ലുറി നല്ലതായ ഉറി പാടുരൽ പാഴായ ഉരൽ പിൻ പിന്നെ അടുത്തത് പൂകിനാൻ പൂകിനാൻ മിസ് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ആ നാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം അവൻ അല്ലെ പൂകി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രവേശിച്ചു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അർത്ഥം അവൻ പ്രവേശിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു പുതിയ നൂതന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയിരുന്നു അല്ലെ ആ നൂതന പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച ആ വരികളിലെ നൂതന പദങ്ങൾ എഴുതിയതിനു ശേഷം ഈ അടിവരയിട്ട പദങ്ങൾക്ക് പദങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച വാക്കുകൾ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക മാതൃക പോലെ വികസിക്കുക എന്നീ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ എന്നാ ശരി